，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：白敬亭和杨紫被影响合作，出演郑小龙新剧，配角更令人印象深刻。郑小龙局长的作品有传承的力量和人文关怀的感觉，如《大婚甄嬛传》《芈月回忆录》《红高粱》《万家福》等等。不得不说，郑小龙局长居然有两把刷子。不管是什么作品，在他引导之后，都能在无数人群中不断回响。今年，郑小龙总裁又带着另一部作品回归，让无数人翘首以盼。这部作品就是《三棵树》，以更名为《南向北》。该剧的主题是警察荣誉，上一个是铁路线警察的聚集代表，最后一个选项是个人警察的合影。因此，在剧情上从南到北非常耐人寻味，既有扑朔迷离的案例，也有青年元帅的发展。无论施法区域有多长，都可以毫不费力地成为热门话题。白敬亭和杨紫引爆合作，出演郑小龙新剧，配角更是让人印象深刻。从南到北的男主和女主都分给了白敬亭和杨紫。我承认大家都知道了白敬亭。白敬亭是媒体中颜值和演技兼备的实力派艺人，在众多著名的社会事务中都有大型展览。这一次，白敬亭作为男主加盟，从南到北，无论是颜值还是演技，都会给观众带来很多惊喜。同样的，白敬亭的长相也是非常的正派，扮演元帅的角色也很棒。对于杨子的团结，甚至没有半点怀疑的迹象。不管是什么工作，杨子都能驾驭的无懈可击，是业内公认的艺人。截至目前，杨子的精彩作品包括《婚姻的风范》《欢乐颂》《长沙之战》《甜蜜如冰》《亲爱的》《爱女分析师香蜜》《如果不是太麻烦》《请多指导我到生命的尽头》《沉香木像碎片》等。这一次，杨紫在从南到北中的应援，给观众们带来了一大堆振奋人心的东西。更何况，每当他第一次和白敬亭搭档搭档的时候，都会让无数观众眼前一亮。除了白敬亭，杨紫两位著名艺人参演《从南到北》外，该剧同样迎来了王劲松、倪大红、何冰等资深艺人的加盟。王劲松演技精湛，对年轻艺人也有独到的考虑。曾与王劲松合作过的胡歌。黄景瑜、陈晓、王一博都对他倾慕不已。从南到北有王劲松这位精益求精、手艺兼备的老艺人加盟，基本上给人留下了深刻的印象。同时，两位资深艺人倪大红和何冰也同样精彩表演，给现场观众带来了极大的欢乐。尤其是倪大红在《一切都很好》中的展览，此次倪大红加盟《从南到北》，将为该剧增添不少耐人寻味的焦点。再者，他和王劲松又是同谋，本质上就是王穗和。从南到北，剧情真实引人入胜，演技精湛，鞭炮氛围浓厚，非常值得期待。不得不说，郑小龙总裁真的是很会挑艺人。零二六集剧情在评测中破一，评分基本高达八点二。这个新节目真的很有名，今年晚春节目开播以来。网络上的大戏可谓层出不穷，比如吴磊、赵露思的《星辰》，韩琳、杨幂的《沉香如梭》，子和程毅、任嘉伦和李沁主演的《满族统治者》暂停。有人可能会说，有永恒的精彩节目可供观看。不过，要说最让观众期待的剧集，恐怕非肖战任敏主演的《玉骨遥》莫属了。毕竟这是肖战成名后的第一部古装大片，观众和粉丝都在看这部作品。六集破一，收视率八点二，这部新剧真的火了。对于观众来说，一方面可能是期待这部古装大作的播出，毕竟原著小说朱颜的流量很大；而另一方面，他们可能只是想看看肖战如今的反剧能力有多高。对于粉丝来说，就简单了一些，因为喜欢肖战，所以期待他出演的作品，一播出就看，没什么好说的。也正是因为肖战的火爆，这部《玉骨遥控器》才平衡了男女主角。众所周知，《玉骨遥》原著朱颜本身就是一部女性大作，类似于《楚乔传》《花千骨》《早摇》等古代大女剧。但由于男女主的人气差距巨大，该剧之进行了微调。当然，以小赵哥的流量，他也是当之无愧的，毕竟他是承载这部剧热度的人。我不会在这里过多的介绍关于玉骨遥远本身的信息，因为您可能已经对此有所了解。
。这一次，我将主要谈谈该剧的播出。今年暑期档和国庆档之间，玉骨遥已经有两场预演，也有预定播出。预告方面，主要是宣传片的发布，收视率和预定率高的吓人，至少可以这么说。档期方面，本片原定国庆档，没想到一拖再拖，一直拖到现在。然而，这出人意料的赋予了该剧独特的播出时间。究其原因，暑期档和国庆档期过后，各大平台都快拍完了。说白了，好剧已经不多了，所以逐渐进入了剧荒期。我相信很多观众已经意识到了这一点。如果《玉骨遥》在这个时候播出，在这种大好形势下，说不定会比原定的暑期档和国庆档播出效果更好。最好的证明就是最近推出的预计书。该剧是腾讯出品的新闻一短剧，由王美卡、张柏执导，艾如、李俊辰主演。主要演员的人气和制作成本都非常平均，但他却不知何故成为了热门。该剧前六集不仅收视过亿，更是获得了八点二的收视，这是很多大制作都做不到的。当然，该剧的剧情也是一大看点，导致不少观众表示看不够。不过，这部剧因为选对了档期而大获成功，所以后续播出的预估肯定会因为档期的好而获得更高的收视率。根据已经爆出的消息，观众期待已久的这部剧定于一十一月播出，距离现在只有半个月左右的时间，相信届时该剧会大放异彩。我相信这将是该剧大放异彩的好时机，您可能需要耐心等待。零三五部热门古装剧待播，一部热度高于另一部，最高预定量突破四百万。下面列出的五部古装剧更是火爆程度高居榜首，其中最火爆的已经预定量超过四百万。一，《明安如梦》一百零七万次预定。其实，如果单从预定数据来看，目前《明安如梦》的一百零七万预定量并不算突出。但要知道，这部剧在一个多月前才被杀，而且在快速开播之后，预定的热度和关注度也在直线上升，不仅是久居期待榜前三，在主流数据平台也是前十的常客。可见这部剧的火爆程度，是绝对是一部超人气的作品。《明安瑞梦》之所以在开播前就火了，主要是看亮点，其中一个就是该剧拥有一支素质非常高、水准非常高的制作团队，由芳华导演朱瑞斌带领的团队。密沉沉烬如霜和大鲨鱼编年史，在古装剧的造诣上可以说是独树一帜，实力很强，并邀请原作者担任编剧，在还原古装剧中情节也是严格控制。其次，自然是这部剧的两位超人气男主。刚刚凭借《苍兰之志》大火的张凌和饰演男主，超人气花白露饰演女主，都是颜值和演技兼具，如今绝对是非常火爆的。该剧融合了爱情、复仇、王朝和宫廷之战，非常吸引人。虽然预定量只有一百万，但在期待播出的剧集榜单上也位列前一十。二，《阿纳库传奇》一百六十九万次预定。在这个脸面时代，安乐传奇深谙世道。龚俊和迪丽热巴的组合可以说是剧中的颜值担当，想想就激动。更何况还有刘宇宁等多位新星加持阵容，超高颜值阵容，再加上马华干领衔的精湛制作团队，安乐传奇从开拍就受到了大家的极大关注。该片女导演安乐的故事，以安乐大义、为民奉献的故事为基础。延伸至与男主的相遇、相互欣赏与合作，以及各式各样的趣事。故事情节：从预告和剧照来看，这部剧的制作质量非常高，服装非常精美，迪丽热巴和龚俊的表演也很让人印象深刻。古装一绝，又帅又帅，合作的两者堪称强强联合，美的视觉盛宴。这部剧的预定量已经超过一百六十九万，是酷酷新剧预定名单中唯一一部。高颜值加上剧情和不俗的制作，是一部极具竞争力的作品。预计一十一月开机，也是本季突围的最强竞争者。三，《狂暴的命运》两百零四万次预定。电影《苍兰的秘密》不仅让女主于舒心大获成功，男主王鹤棣也凭借在剧中饰演的东方清苍一角圈粉无数，收获了各种好评。播出后的背书资源。除了王鹤棣的热度，服侍奇缘的另一大亮点就是他的剧情了。贾太监和天女之间的美好爱情，以及所有的权力和复仇元素，这个剧本一定会让你眼前一亮，沉迷其中。
这部剧的女主是陈玉琪，颜值很高，演技也蛮 OK 的，各项实力和王鹤棣还是可以媲美的。剧中两人 CP 感依旧在线，尤其是初恋和再分，在何宁也很感人，整体的作品质量也很好，很有爆发力。该剧目前在站内预定量超过两百零四万。在最近一周的星游榜中排名第三，热度非常高，而且这部剧也有望在一十一月初播出，相关的预热也已经开始。现在你可以期待它。四，《月歌行》两百二十八万预定，《月歌行》绝对是这份榜单中最低调的一位。虽然有强导演林建龙导演，但主创团队也很强大。剧情中的三天爱情、一生的缘分、人与爱的选择、保护彼此的真情实感。也很有意思，但就主演阵容而言，人气低，火爆。不过，随着男主张彬彬在司徒两人的小森林等剧中大放异彩，也让这部剧的关注度上升。低俗的徐璐，凭借姣好的颜值和出色的演技，还是值得期待的。这部剧的整体素质非常高，画质的渲染以及各种预告片中透露的动作场面和特效都是非常高水准的。剧情挺有意思的，整体前景还是很看好的。站内预定量超过两百二十八万，在主流数据平台上的排名一直位居前十，有望成为低调态度的黑马剧。五，玉骨遥控预定量四百零八万。玉骨要由实力派代表作《数不胜数》的蒋家军导演，讲述了孤苦无依的空桑士英公子与热血正直的赤足郡主朱颜之间的爱情纠葛，因为剧情中有师徒。爱情、世间的正义与爱情的抉择、善恶的斗争等元素也被称为“小花千骨”。在演员阵容方面，肖战目前是绝对的超一线演员，他的颜值很高，很受欢迎。他还主演了其中一部人气最高的作品，如《陈情令》和《余生，请多指教》等剧集。他的代表作《玉骨遥》中的古装造型很帅气，预告片中展现的演技也很不错。女导演敏以拍摄电影出道。他年纪虽小，但演技却十分成熟。他在人物的诠释和细节的呈现上都做得非常好。他是一朵既有颜值又有演技的实力派小花，两人的合作也非常精彩。冷酷帅气的肖战配上年轻甜美的任敏，两人的网络 CP 感和超高人气也让粉丝们翘首以待。《玉骨遥遥》也是目前待播古装剧中预定量最高的作品。超过四百万人参与预定，有什么小麻烦都能搜到。人气高的那种才是最受关注的，也是最滑的作品。从暑期档的预热到现在的档期未定，想真正感受一下工作，或许还得耐心等待。以上是五部尚未播出但获得了非常高的关注度和热度的古装剧，作品类型不同，情节点各有优势，每部剧也有当红演员的加持，所以都很厉害。如果非要判断哪一部最有可能成为爆款，小编认为《玉骨遥》因为肖战的热度已经爆红，而《安乐传奇》和《宁安如梦》是热门剧的候选人。另外两部剧的黑马属性很明显，如果剧情精彩，一定能大获成功。当然，以上只是我个人的看法，一切都取决于该剧正式播出后的效果。如果有你喜欢的作品，可以期待。你怎么看待这件事？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。